അമിതമായ മുടിവളർച്ചയുടെ ചികിത്സയിലെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാനായി അമൃതയിലെ കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അമിതമായ രോമ വളർച്ചയുടെ ചികിത്സയിലെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമ്മളൊപ്പം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ സൗമ്യ മാഡമാണ് മാഡം ഹെൽത്ത് റോൺ സെക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡം ഈ അമിതമായ രോമ വളർച്ചയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ ടൈംസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഓൾറെഡി വിശദീകരിച്ചല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോസ്മറ്റോളജി വിങ്ങിലെ ലേസർ റൂം ആണ് നമ്മൾ അമിത രോമ വളർച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ലേസേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേസർ ആണ് ഇത് കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇത് ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഇമ്പോർട്ടഡ് ലേസർ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ലേസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലേസർ ബേസിക്കലി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ലൈറ്റ് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കോശത്തിൽ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഡയോഡ് ലേസർ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രോമഭൂപങ്ങളിലെ മെലനിൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഈ ലേസർ എബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും തന്മൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു വട്ടം കൊണ്ടായാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഹെയർ ഫോളിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് ഫുള്ള് മുഴുവൻ രോമം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ യൂസ് എ ഗ്ലാസ് ആസ് സച്ച് ഡയോഡ് ലേസേഴ്സിന് അതിന് റിസ്ക് കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും വി ഓൾവേസ് യൂസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ടെക്നീക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സ്കിന്നിലെ അവിടുത്തെ രോമം യൂഷ്വലി ഷേവ് ചെയ്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് അത് നമ്മള് അവിടെ മാത്രം ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ രോമഭൂപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ഏരിയ ആയിട്ട് യൂഷ്വലി വലിയ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചൂടറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിന് അനസ്റ്റിക് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഡോക്ടർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചൂടറിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതേസമയം ഇതൊരു പെയിൻലെസ് ലേസർ ആണ് ഇത് എസ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലേസർ ആണ് സൂപ്പർ ഹെയർ റിമൂവൽ ഇതൊരു അൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്രേ ഇമ്പോർട്ടഡ് ലേസേഴ്സ് ആണ് ഇതും ഇതിന് പെയിൻ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് കുറച്ച് ചൂടറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിലൊട്ടും നമ്മൾ പെയിൻ അറിയില്ല ഇതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് എഗൈൻ ഇതിന് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ഇത് ലാർജ് ബോഡി സോക്കസ് ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ജെല്ല് പൊരട്ടിയിട്ട് കയ്യില് കാലില് ഇപ്പം ഫുൾ ബോഡി ഹെയർ റിമൂവലിന് വരുന്നവരുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹെയർ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ പി എൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അഗൈൻ വെരി യൂസ്ഫുൾ പെയിൻലെസ് ആൻഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ലേസേഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ രോമഭൂപങ്ങളിലത്തെ എന്താ പറയാ മെലിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അത് നശിപ്പിക്കുക ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് രോമഭൂപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഓരോ സെന്റേഴ്സിലും ഓരോ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ലേസറിന്റെ കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ചും ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പെർ സിറ്റിംഗ് ഇറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കൻ വേരി ഫ്രം ത്രീ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ സിറ്റിംഗ് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൾ ദ സെന്റർ ബട്ട് എഫക്ട് ഇത് ഫേസ് മാത്രം ഓഫ്കോഴ്സ് ഹോൾ ബോഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈവൻ ഹയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വെരി ടൈം എന്താ പറയാ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് യൂഷ്വലി ആൻഡ് ടൈമും പണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രലൈസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വേണമായിരുന്നു ടൈം ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരുന്നു ഓരോ രോമഭൂപവും എടുത്തെടുത്ത് നശിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാർജ് ബോഡി സർഫസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കൈയും കാലും മുഴുവനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റും കൂടി ഇതിനുണ്ട് താങ്ക് യു മാഡം